Hi everyone. In this video, we will talk about HDLC protocol. So, HDLC is the full form of High Level Data Link Control Protocol. So, this is a bit-oriented protocol used for communication over point-to-point -point and multi-point links. So, HDLC is used for point-to-point communication and multi-point communication. So, that is HDLC transfer modes. So, this is the two types of transfer modes. Support uh, first, normal response mode NRM. Second, asynchronous balanced mode ABM. So, first, normal response mode. So, in normal response mode, the station configuration is unbalanced. So, this is the station configuration unbalanced. Uh, we have one primary station and multiple secondary stations. A primary station can send commands and a secondary station can only respond. So, in the mode, you have one primary station and one other, but multiple secondary stations. So, that's why we have a configuration of unbalanced. Uh, this is why you have a primary station and a command and secondary station and a command respond. So, NRM is used for both point to point and multi point links. So, in the mode, you can support point to point links and multi point links. So, this is the diagram. So, point to point link is the primary station and secondary station. This is multi point. This is the primary station. More than one secondary stations. So, uh, primary station nala command matuna and secondary stations nala response matuna panamodio. Okay, wow. So added the asynchronous balanced mode. So this is the station configuration is balanced. Yena umulaki the point to point link matuna use ago. Each station can function as a primary and a secondary. So, this is the first thing. The station is primary function and secondary station function. So, that's why we have combined station. So, this is the ABM that is common use mode. So, this is the ABM mode diagram. So, the combined station is so, combined. Na, uh, this is the primary station and the secondary station. So, in the second station, we will do command and response. Okay, wow. So, this is the asynchronous balanced mode. So, that is the HDLC frames. So, HDLC is the moon type of frames. First, information frames, I frames, supervisory frames, S frames. Third one the unnumbered frames, U frames have been solo. So each type of frame serves as an envelope for the transmission of different types of message. So one or type of message when the send bundle go in the one or frames may one the use are there. So I frames one the pathing na used to transport user data and control information relating to user data. So I frames pathing na user data vayum adh related ana control information yum transport pandra the kaga use agde. Arth the S frames one the used to transport only control information. So control information mat transfer pandno abdi na adh one the S frame use agde. Arth the U frames reserved for system management. U frames are intended for managing the link itself. So U frames when the pathing now system management kaho, link management kaho matunda use agde. So Adam HDLC or frame format one the pakla. So each frame in HDLC may contain up to six fields. So HDLC one the frame liu R field varikurko. So, this is HDLC general frame format. So, this is the first and last field. Flag field. That is the size of 1 byte. That is 8 bits. Second is address field. So, address field size is 1 byte. That is 8 bits. And the network type of the address field size is very a third one is control field. So control field size one byte, two byte, eight or sixteen bits. 
ஃபோர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் ஃபீல்ட் ஆர் பேலோட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கேரி பண்ணுற ஃபீல்டு ஸோ இதோட சைஸ் வந்து உங்களுக்கு வேரி ஆகும் அடுத்ததா வந்து எஃப்சிஎஸ் ஃபீல்டு ஸோ எஃப்சிஎஸ் ஃபீல்டோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆர் ஃபோர் பைட் இருக்கும் அதாவது சிக்ஸ்டீன் ஆர் தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அடுத்ததா நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரேமோடைய ஃப்ரேம் ஃபார்மேட் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஃப்ரேமோடைய ஃப்ரேம் ஃபார்மேட் ஸோ இதுல உங்களுக்கு முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்டு வந்து ஃபிளாக் ஃபீல்டு செகண்ட் வந்து அட்ரஸ் ஃபீல்டு தேர்ட் வந்து கண்ட்ரோல் ஃபீல்டு அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபீல்டு பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஐ ஃப்ரேம்ல யூசர் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இருக்கும் அண்ட் அடுத்ததா எஃப்சிஎஸ் ஃபீல்டு லாஸ்டா ஃபிளாக் ஃபீல்டு இருக்கும் ஸோ அடுத்தது எஸ் ஃப்ரேம் ஸோ எஸ் ஃப்ரேம்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபீல்டு வந்து இருக்காது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபிளாக் ஃபீல்டு அடுத்தது அட்ரஸ் ஃபீல்டு அடுத்தது கண்ட்ரோல் ஃபீல்டு அண்ட் இங்கே வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ஃபீல்டு இருக்காது டைரக்டா உங்களுக்கு எஃப்சிஎஸ் ஃபீல்ட் அண்ட் ஃபிளாக் ஃபீல்டு வந்து வந்துடும் ஸோ அடுத்தது வந்து யூ ஃப்ரேம் ஸோ யூ ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரேம் ஃபார்மேட் சேம் தான் உங்களுக்கு இதில் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபீல்டில் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ யூ ஃப்ரேம் வந்து உங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து வந்துடும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஒரு ஒரு ஃபீல்டை பற்றியுமே வந்து டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிளாக் ஃபீல்டு So, flag field அப்படிங்கிறது it is an 8-bit sequence which contains synchronization bit pattern 0-1-1-1-1-1-1-0. So, flag field வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8-bit sequence. So, இதோட bit pattern எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0-6-1-1-0 வரும் அப்புறம் 0. So, இப்படிதான் இருக்கும். It is used to identify both beginning and end of a frame. So, இந்த flag field வந்து உங்களுக்கு ஒரு-ஒரு frame ஓடிய startingலையும் endingலையும் வரும். அடுத்தது செகண்டரி ஸ்டேஷனோட அட்ரஸ் வந்து இருக்கும் அதைதான் டூ அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இதே செகண்டரி ஸ்டேஷன் வந்து ஃப்ரேம கிரியேட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அதுல வந்து பிரைமரி ஸ்டேஷனோட அட்ரஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ஃப்ரம் அட்ரஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து அட்ரஸ் ஃபீல்டோட வேலை அட்ரஸ் ஃபீல்டு வந்து உங்களுக்கு அட்ரஸ கேரி பண்ணும் ஸோ எந்த ஸ்டேஷனுக்கு அந்த ஃப்ரேம் வந்து போகணுமோ அந்த ஸ்டேஷனோட அட்ரஸ் வந்து இந்த அட்ரஸ் ஃபீல்டு கேரி பண்ணும் The address field can be 1 byte or several bytes long depending on the need of the network. So, network ஓட need பொறுத்து இந்த address field ஓட size பார்த்தீங்கன்னா 1 byte ஓ இல்ல several bytes ஓ இருக்கலாம் So, அடுத்தது control field. So, control field ஓட size பார்த்தீங்கன்னா 1 or 2 byte segment ஆ இருக்கும் used for flow and error control so in the control field vandu ungalku flow and error control purpose kaga da use agudhu so the control field is different for different types of frame so or or frame ku me vandu the control field vandu vary agu so first nama i frames oda control field eppadi irukum appdin paakalam so i frames are designed to carry user data from network layer so i frames vandu pathina user data va da carry pannu illaya so it also includes flow and error control information so user data oda seethi flow control and error control information um in the i frames vandu carry pannu appdin solranga so ungalku i frame oda control field pathina in the format la da irukum so idoda size vandu 1 byte irukum appdin paathan illaya so 1 byte appdina ungalku 8 bits so idhula oru oru bits um eppadi irukum appdin paakalam ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பிட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்வேஸ் ஜீரோ ஸோ ஐ ஃப்ரேம் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஃபீல்டோட ஃபஸ்ட்டு பிட் வந்து எப்போவுமே ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த ஃபஸ்ட்டு பிட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஃபீல்ட் இன் ஐ ஃப்ரேம் இஸ் ஆல்வேஸ் ஜீரோ ஸோ ஐ ஃப்ரேம் பொறுத்த வரைக்கும் கண்ட்ரோல் ஃபீல்டோட ஃபஸ்ட்டு பிட் எப்போவுமே ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஸோ அடுத்த த்ரீ பிட்ஸ் டூ பிட் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இந்த மூணு பிட்ஸையுமே நம்ம என் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே பாருங்க பிட்ஸ் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஆர் கால் என் ஆஃப் எஸ் வித் ஸ்பெசிஃபை சீக்வன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் த ஃப்ரேம் 
சோ இந்த பிட்ஸ் என்ன கேரி பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸ் நம்பரை வந்து கேரி பண்ணும் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ பிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா சோ உங்களுக்கு த்ரீ பிட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா எயிட் சீக்வன்ஸ் நம்பர்ஸ் வரைக்கும் இது வந்து கேரி பண்ணும் அதாவது ஜீரோல இருந்து செவன் வரைக்கும் சோ உங்களுக்கு சீக்வன்ஸ் நம்பர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் ஜீரோ 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 ஒன் சோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அப் டு ஒன் 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 வரைக்கும் இருக்கும் சோ ஜீரோல இருந்து செவன் வரைக்கும் உங்களுக்கு சீக்வன்ஸ் நம்பர்ஸ் வந்து இதுல இருக்கும் சோ அடுத்ததா பிட் ஃபைவ வந்து நம்ம P bar F bit அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ பி பார் எஃப் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா போல் ஆர் ஃபைனல் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இது வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது சோ இதுல உங்களுக்கு P bar F ஓட வேல்யூ வந்து ஒன் அப்படின்னு செட் ஆனாதான் உங்களுக்கு இதுல வந்து மீனிங்கே இருக்கு சோ இதுல வந்து P அப்படின்னா போல் எஃப் அப்படின்னா ஃபைனல் சோ இப்ப உங்களுக்கு பிட் வந்து போல் அப்படின்னு செட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஃப்ரேம் வந்து உங்களுக்கு பிரைமரி ஸ்டேஷன்ல இருந்து செகண்டரி ஸ்டேஷனுக்கு சென்ட் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் இதுவே ஃபைனல் அப்படின்னு செட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஃப்ரேம் வந்து செகண்டரி ஸ்டேஷன்ல இருந்து பிரைமரி ஸ்டேஷனுக்கு சென்ட் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அவ்வளவுதான் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் சோ அடுத்தது உங்களுக்கு லாஸ்ட் த்ரீ பிட்ஸ் பிட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இது மூணையுமே வந்து நம்ம என் ஆஃப் ஆர் அப்படின்னு டினோட் பண்றோம் சோ என் ஆஃப் ஆர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா இட் ஸ்பெசிஃபைஸ் த சீக்வன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் த ஃப்ரேம் எக்ஸ்பெக்டட் இன் ரிட்டர்ன் சோ ரிட்டர்ன் வர ஃப்ரேமோடைய சீக்வன்ஸ் நம்பரை டினோட் பண்றது தான் இந்த என் ஆஃப் ஆர் சிம்பிளா சொல்லணும்னா அது வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பர் தான் சோ என் ஆஃப் எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஃப்ரேமோட சீக்வன்ஸ் நம்பரு என் ஆஃப் ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து அக்னாலஜ்மெண்டோட சீக்வன்ஸ் நம்பரை வந்து டினோட் பண்ணுது ஓகேயா அவ்வளவுதான் சோ இதுதான் வந்து ஐ ஃப்ரேம்ஸோட கண்ட்ரோல் ஃபீல்டு ஓகேவா சோ அடுத்ததா நம்ம எஸ் ஃப்ரேம்ஸோடைய கண்ட்ரோல் ஃபீல்ட் பத்தி பாக்கலாம் சோ எஸ் ஃப்ரேம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளோ கண்ட்ரோல் அண்ட் எரர் கண்ட்ரோல் பர்பஸ்க்காக தான் யூஸ் ஆகுது சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஃபீல்டு வந்து இருக்காது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா சோ எஸ் ஃப்ரேம்ஸோட கண்ட்ரோல் ஃபீல்டுடைய ஃபார்மேட் வந்து இதுதான் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பிட் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஜீரோவா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பிட் வந்து ஒன்னா இருக்கும் செகண்ட் பிட் வந்து ஜீரோவா இருக்கும் அடுத்த ரெண்டு பிட் பிட் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் வந்து நம்ம கோட் பிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ பிட்ஸ் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஆர் கால் கோட் தட் இஸ் யூஸ் டு டிஃபைன் த டைப் ஆஃப் எஸ் ஃப்ரேம் வித் காம்பினேஷன் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஒன் சோ இந்த பிட் த்ரீ அண்ட் போர வந்து நம்ம கோட் பிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இதோட காம்பினேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் சோ இந்த காம்பினேஷனை பொறுத்து உங்களுக்கு எஸ் ஃப்ரேம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் டைப்ஸா இருக்கும் சோ வித் டூ பிட்ஸ் வி கேன் ஹாவ் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஃப்ரேம்ஸ் சோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ கோட் வந்து ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னா அதை வந்து ஆர் ஆர் எஸ் ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் ஆர் அப்படின்னா ரிசீவ் ரெடி அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இந்த ஃப்ரேம் வந்து எதை அக்னாலேஜ் பண்ணுது அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிசீவர் வந்து ஃப்ரேம்ஸ் ரிசீவ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து அக்னாலேஜ் பண்றதுக்காக தான் இந்த ஃப்ரேம் வந்து யூஸ் ஆகுது அடுத்ததா கோட் வந்து ஒன் ஜீரோ அப்படின்னா அதை ஆர் என் ஆர் எஸ் ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆர் என் ஆர் அப்படின்னா ரிசீவ் நாட் ரெடி அப்படின்னு அர்த்தம் சோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா ரிசீவர் வந்து பிஸியா இருக்கு சோ இப்போ வந்து ஃப்ரேம்ஸ் ரிசீவ் பண்றதுக்கு ரெடியா இல்ல அப்படிங்கறத டினோட் பண்றதுக்கு இந்த ஃப்ரேம் வந்து யூஸ் ஆகுது சோ அடுத்ததா கோட் வந்து ஜீரோ ஒன் அப்படின்னா ஆர் இ ஜே எஸ் ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் இ ஜே அப்படின்னா ரிஜெக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் சோ ரிஜெக்ட் அப்படின்னா ஃப்ரேம் வந்து ஒன்ஸ் லாஸ் ஆயிடுச்சு இல்ல டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணிடணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்ததா கோட் வந்து ஒன் ஒன் அப்படின்னா எஸ் ஆர் இ ஜே எஸ் ஃப்ரேம் சோ எஸ் ஆர் இ ஜே அப்படின்னா செலக்டிவ் ரிஜெக்ட் சோ செலக்டிவ் ரிஜெக்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு செலக்டட் ஃப்ரேம்ஸ் மட்டும் ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா சோ இதுதான் இந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஃப்ரேம்ஸ் சோ அடுத்தது இதுல பிட் ஃபைவ் வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி பி பார் எஃப் ஃப்ரேம் சோ பி பார் எஃப்னா போல் ஆர் ஃபைனல் அடுத்தது பிட்ஸ் சிக்ஸ் செவன் எ
So U frames are used to exchange session management and control information between connected devices. So U frames are used to session management and control information. So information field in U frame does not carry user information, rather it carries system management information. So U frame is the information field. எப்போமே system management கான information மட்டுந்தான் carry பண்ணும் okay வா so இது வந்து U-frame ஓட control field ஓட format so இதில வந்து பார்த்தீங்க நான் உங்களுக்கு first 2 bit 1 1 அப்படின் இருக்கும் so first 2 bit 1 1 அப்படின் இருந்துது அப்படினா அது U-frame அப்படின் அர்த்தோம் so here the first 2 bits of U-frame are always 1 1 So U frame contains two code fields, one is 2 bit and other is 3 bit. These 5 bits can create up to 32 different U frames. So இதில பார்த்திங்க நான் உங்களுக்கு REN code field வந்து இருக்கும். So ஒன்னு வந்து 2 bit, bits 3 and 4, இன்னும் வந்து 3 bit field ஆருக்கும். Bits 6, 7, 8. So இந்த 5 bits உன் சேந்து உங்களுக்கு 32 different U frames வந்து create பண்ணும் அப்படின் சொல்கிறாங்க. So, முன்னாடி பார்த்தமாரி, இங்கியும் பார்த்திங்கனா, bit 5 வந்து P bar F bit அப்படின் சொல்வோம். So, அதாவது, call or final bit. Okay, வா? So, அவளதான். So, இது வரிக்கும் பார்த்திங்கனா, நம்ம மூன field பத்தி பார்த்திருக்கும். First, flag field பத்தி பார்த்தோம். அடுத்து, address field பத்தி பார்த்தோம். அடுத்து, மூனு frames கான, control field பத்தி பார்த்திருக்கும். Okay, வா? So, அடுத்து, information field. So, information field contains user's data from network layer or management information. So, information field ले वंदी एनना नरुकुन पाथिंग ना, user data वो management information हो इरुको. Its length can vary from one network to another. So, ओर ओर network को इन्द information field ओड length वंद वेरी आगो, अपिन सोल रांग. So, अड़ुथ वंद FCS field. So, FCS அப்படினா, Frame Check Sequence. இது வந்து பார்த்திங்க நான் உங்களுக்கு Error Detection காக யூஸ் பண்டிரப் பில்ட. It can contain either 2 or 4 byte CRC. So, இதில வந்து உங்களுக்கு 2 byte இல்லனா 4 byte CRC வந்து இருக்கும். CRC அப்படினா, Cyclic Redundancy Check. So, இது வந்து பார்த்திங்க நான் Error Detection காக யூஸ் பண்டிரப் ஒரு கோடு. Okay, வா? So, இவ்வளதா. So, இதுதான் வந்து HDLC protocol. So, இந்த வீடியோல் நம் என்ன பார்த்திருக்கும் அப்படின் பார்த்திருக்கும் பார்த்திருக்கும் நான் first HDLC நான் என்னன் பார்த்தும் அதுவிடு transfer modes வந்து பார்த்தும் So, என்ன நிருக்கு 2 transfer modes இருக்கிலியா So, NRM and ABM So, 2 transfer modes இருக்கு அடுத்தது HDLC frames பத்தி பார்த்தும் So, 3 types of frames இருக்கிலியா I frames, S frames, U frames So, 3 types of frames இருக்கு And, அதோட frame format வந்து பார்த்தும் And, அதில் இருக்கிற 6 fields பத்தி detailடா பார்த்தும் Okay, வா So, இவ்வளதான் வந்து HDLC protocol